നമസ്കാരം കേരള വിഷൻ ഇടുക്കി നെറ്റ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ ന്യൂസ് ഹെഡ്ലൈൻ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശുദ്ധിയിലും അപൂർവ ഫാഷനിലുമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കരികിൽ കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി സെലിബ്രേറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് കട്ടപ്പന നിർമ്മല സിറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യാജ ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ പോലീസ് പിടികൂടി ആറുമാസമായി നിർമ്മല സിറ്റിയിൽ ഹോമിയോ ക്ലിനിക്ക് നടത്തി വന്നിരുന്ന ടി സി സന്തോഷ് എന്നയാളെയാണ് നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് വീടിന് മുറ്റത്തായി കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന സിംഗ്കണ്ടം സ്വദേശി ശാന്തൻപാറ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ രാജാക്കാട് സ്വദേശി പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ രാജാക്കാട് കരുവച്ചാട്ട് സുജിത്ത് എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത് രാജാക്കാട് ടൌണിൽ ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടവും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു കട്ടപ്പനയ്ക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്ന് കരുതിയ ഗ്രാമീൺ ന്യായാലയ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കട്ടപ്പന കോടതി കോംപ്ലക്സിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ താൽക്കാലികമായി ഗ്രാമീൺ ന്യായാലയ കോടതി സ്ഥാപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുവാദം വാർത്തകൾ വിശദമായി കട്ടപ്പന നിർമ്മല സിറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യാജ ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ പോലീസ് പിടികൂടി ആറുമാസമായി നിർമ്മല സിറ്റിയിൽ ഹോമിയോ ക്ലിനിക്ക് നടത്തി വന്നിരുന്ന ടി സി സന്തോഷ് എന്നയാളെയാണ് നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് കട്ടപ്പന നിർമ്മല സിറ്റിയിൽ നിന്നുമാണ് വ്യാജ ഡോക്ടറെ നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് നിർമ്മല സിറ്റിയിൽ ടെൽമ എന്ന പേരിൽ ഹോമിയോ ക്ലിനിക് നടത്തിയിരുന്ന കഞ്ഞിക്കുഴി അൽപ്പാറ സ്വദേശി ടി സി സന്തോഷാണ് പിടിയിലായത് കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി ഇവിടെ ഇയാൾ ക്ലിനിക് നടത്തി വരികയായിരുന്നു പരാതിക്കാരനായ സാബു ജോസഫ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ലിനിക്കിൽ ചികിത്സ തേടി എത്തിയിരുന്നു പുറത്ത് എന്തോ കടിക്കുകയും അസ്വസ്ഥത അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്ത സാബു ക്ലിനിക്കിൽ എത്തുകയുമായിരുന്നു ക്ലിനിക്കിലെത്തിയ സാബുവിന് ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുകയും കുറച്ച് ഗുളികകൾ കൊടുത്തു വിടുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് ഈ ഗുളികകൾ കഴിച്ചതിന് ശേഷവും അസ്വസ്ഥത മാറാത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇദ്ദേഹം ഉപ്പുതറയിലുള്ള വിഷകാരിയെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്തു ഇന്നലെ ഇദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി താങ്കളുടെ മരുന്നുകൾ കഴിച്ചിട്ട് കുറവുണ്ടായില്ലെന്നും മറ്റൊരിടത്ത് പോയിട്ടാണ് വേദന മാറിയതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തനിക്ക് ചികിത്സയിൽ പിഴവ് വന്നതാണെന്നും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാമെന്നും പറഞ്ഞുവെന്നാണ് സാബു പറയുന്നത് തുടർന്ന് സാബു ഇക്കാര്യങ്ങൾ നാട്ടുകാരോട് പറയുകയും ഇവർ ക്ലിനിക്കിലെത്തി സന്തോഷിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയുമായിരുന്നു അവിചാരിതമായി ഈ വഴിയെത്തിയ ഇടുക്കി സി ഐ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ട് ഇവിടെ ഇറങ്ങി പരിശോധനകൾ നടത്തിയതിന് ശേഷം കട്ടപ്പന പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് വാർഡ് കൌൺസിലർ ബെന്നി കല്ലുപുരയിടം പറഞ്ഞു അവിചാരിതമായി ഞങ്ങൾ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് പി ഇടുക്കി എസ് പി വഴി കടന്നു വരികയും ഇവിടെ ആൾക്കൂട്ടം കണ്ടപ്പോൾ അവർ ഇറങ്ങി വരികയും നേരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന വെളിച്ചത്തിൽ അവിടുത്തെ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒത്തിരി ഏറെ മരുന്നുകൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നുകൾ കണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്നിനെ കുറിച്ച് വിളി ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് ചികിത്സിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇല്ല ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാൻ അധികാരമുണ്ടോ ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെന്തിനാണ് കൊടുത്തത് ആ സാറേ പച്ചവെള്ളമാണ് പച്ചവെള്ളമാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തതെന്നാണ് പുള്ളി അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ പച്ചവെള്ളം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചു പുള്ളി പറഞ്ഞു ഈ വരുന്ന രോഗിക്ക് ഒരു ധൈര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പുള്ളി വേണ്ടത്ര ലൈസൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇത് ആളുകളുടെ ജീവൻ വെച്ചുള്ള കളിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ പാരസെറ്റമോളും പെയിൻ കില്ലറുകളും പല്ലുവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്നുകളുമാണ് ഇയാൾ രോഗികൾക്ക് നൽകിയിരുന്നത് കട്ടപ്പന പോലീസ് മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന വീടിന് മുറ്റത്തായി കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന സിംഗ്കണ്ടം സ്വദേശി ശാന്തൻപാറ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയത് വീടിന്റെ മുറ്റത്തായി കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന സിംഗ്കണ്ടം സ്വദേശി ആലയ്ക്കൽ കരുണാകരനാണ് ശാന്തൻപാറ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് പോലീസിന് ലഭിച്ച രഹസ്യ വിവരത്തെ തുടർന്ന് പോലീസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ
അഡീഷണൽ എസ് ഐ കെ പി രാധാകൃഷ്ണന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സി പി ഒ മാരായ അബ്ദുൽ നാസർ ഓമനക്കുട്ടൻ ജെയിംസ് എന്നിവർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ജഡികൾ കണ്ടെത്തിയത് പ്രതിയെ നെടുങ്കണ്ടം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജാക്കാട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ രാജാക്കാട് സ്വദേശി പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ രാജാക്കാട് കരുവച്ചാട്ട് സുജിത്ത് എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത് രാജാക്കാട് ടൌണിൽ ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടവും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെ നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിച്ച ശേഷം പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ രാജാക്കാട് കരുവച്ചാട്ട് സുജിത്തിനെയാണ് രാജാക്കാട് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഒന്നാം പ്രതിയായ ഇയാൾക്കൊപ്പം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മറ്റ് രണ്ട് പ്രതികൾ കൂടി ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് സൂചന രാജാക്കാട് സ്വദേശിയായ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പരാതിയിന്മേലാണ് നടപടി കഴിഞ്ഞ രണ്ടിന് പരാതിക്കാരനെയും ഒരു സഹപാഠിയെയും സുജിത്തും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് നിർബന്ധിച്ച് രാജാക്കാടുള്ള ഒരു ഒഴിഞ്ഞ വീട്ടിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെച്ച് നിർബന്ധിച്ച് മദ്യം കുടിപ്പിക്കുകയും ലൈംഗിക ചൂഷണം നടത്തിയെന്നുമാണ് പോലീസ് പറയുന്നത് സംഭവത്തിന് ശേഷം പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടികൾ കടുത്ത മാനസിക സംഘർഷത്തിലായി ഇവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ സംശയം തോന്നിയ വീട്ടുകാർ വിവരം തിരക്കിയപ്പോഴാണ് പീഡന വിവരം പുറത്തറിയുന്നത് വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്ന് രാജാക്കാട് പോലീസ് കേസെടുത്തു രാജാക്കാട് നിന്നും ഇന്നലെ രാവിലെയാണ് ഒന്നാം പ്രതിയായ സുജിത്തിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ഇയാൾക്കെതിരെ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിൽ വേറെയും കേസുകളുണ്ട് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ട കണ്ണൂർ സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടിയെ എട്ടുമാസം മുൻപ് കാറിൽ കൊണ്ടുപോയി പിടിപ്പിച്ച ശേഷം വഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ച കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയാണ് സുജിത്ത് പന്നിയാർകുട്ടിയിൽ കടയടച്ച് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന കച്ചവടക്കാരനെ തലക്കടിച്ചു വീഴ്ത്തി പണമടങ്ങിയ ബാഗ് തട്ടിയെടുത്ത കേസിലും ഇയാൾ പ്രതിയാണ് വിവിധ കേസുകളിൽ ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ ശേഷം നാലു മാസം മുൻപ് ഒന്നര കിലോഗ്രാമിലധികം കഞ്ചാവുമായി ഇയാളെ അടിമാലിയിൽ വെച്ച് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു സ്ഥിരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഇയാൾ ഗുണ്ടാ പട്ടികയിൽപ്പെട്ടയാളാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു രാജാക്കാട് ടൌണിൽ ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടവും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പരാതിക്കാർ നൽകിയ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോസ്കോ നിയമപ്രകാരം പ്രതിയെ കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ രാജാക്കാട് കട്ടപ്പനയ്ക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്ന് കരുതിയ ഗ്രാമീൺ ന്യായാലയ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കട്ടപ്പന കോടതി കോംപ്ലക്സിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ താൽക്കാലികമായി ഗ്രാമീൺ ന്യായാലയ കോടതി സ്ഥാപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുവാദം നൽകി പലവിധ തടസ്സവാദങ്ങൾ മൂലം കട്ടപ്പനയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കരുതിയ ഗ്രാമീണ ന്യായാലയ കോടതിയാണ് കട്ടപ്പന കോടതി സമുച്ചയത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ താൽക്കാലികമായി സ്ഥാപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും അനുവാദം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കട്ടപ്പന ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് സ്ഥിര സംവിധാനമൊരുങ്ങുന്ന കാലയളവ് വരെയാണ് കോടതി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുക പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ കണക്ക് പ്രകാരം അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ കെട്ടിട നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും രണ്ടര ലക്ഷം രൂപയോളം വില വരുന്ന ഫർണിച്ചറുകളും പ്രാരംഭഘട്ടത്തിൽ കോടതിക്ക് ആവശ്യമായി വരുമെന്ന് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സാലി ജോളി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു താൽക്കാലികമായാണ് ഈ ജുഡീഷ്യൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടം ആണ് നിലവിലുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടമാണ് അതിനുവേണ്ടി സ്ഥിരമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സമയബന്ധിതമായിട്ട് നടപ്പാക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് കുഞ്ഞായത്തിന്റെ പരിമിതമായ പരിമിതമായ ഫണ്ടിനുള്ളിൽ നിന്നും ഇത് ചെയ്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നവംബർ മാസം പത്തൊൻപതാം തീയതി കട്ടപ്പനയിൽ കോടതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തും കോടതി നിർമ്മാണത്തിനാവശ്യമായ പണം കണ്ടെത്തുന്നതിനും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകീകരിക്കുന്നതിനും ഉദ്ഘാടന പരിപാടികൾ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിനുമായി ഇടുക്കി എം പി അഡ്വക്കേറ്റ് ജോയ്സ് ജോർജ് എം എൽ എ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ തുടങ്ങിയവരടങ്ങുന്ന കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളതായി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് ജോർജ് വേഴമ്പത്തോട്ടം പറഞ്ഞു അനുവദിച്ചു നിർഭാഗ്യവശാല് ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് തരപ്പെടുത്താം കാരണം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കിട്ടണം ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം മാത്രമേ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ എത്രയും വേഗത്തിൽ ഈ കോടതി സ്ഥാപിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മുമ്പ് ലഭ്യമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കെട്ടിടം നമുക്ക് ലഭ്യമല്ലാതായ സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റേ കെട്ടിടങ്ങൾ ലഭ്യമല്ലാതെ വന്നതിനാലും ഈ കട്ടപ്പനയിൽ ജുഡീഷ്യൽ കോംപ്ലക്സിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ആയി കിടക്കുന്ന സ്പേസിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തി ഈ കോടതി
ഞായറാഴ്ച രാത്രി എട്ട് മണിയോടെ പാറത്തൊഴിൽ നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയിലാണ് സംഘം കുടുങ്ങിയത് മാധ്യവും കണ്ണനും ബൈക്കിൽ വരുന്ന വഴി വാഹനം പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ചാക്കിൽ കെട്ടിയ നിലയിൽ തോക്ക് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു മാധ്യവിനെ പിടികൂടുകയും ബൈക്കിന് പിന്നിലിരുന്ന കണ്ണൻ ഓടി രക്ഷപ്പെടുകയുമായിരുന്നു മാധ്യവിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരമേശ്വരനെയും ഗോപാലകൃഷ്ണനെയും പിടികൂടുകയായിരുന്നു പരമേശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആലയിൽ നിന്നും തോക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ച സാധന സാമഗ്രികളും കണ്ടെടുത്തു അനധികൃതമായി തോക്ക് നിർമ്മിച്ചതിനും കൈവശം വച്ചതിനും പോലീസ് കേസെടുത്തു വാഹന പരിശോധന നടത്തിയപ്പോൾ ബൈക്കിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ ഇപ്പോൾ കൈയാണ് ചേർത്തി വാഹന പരിശോധനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഈ തോക്ക് ചാക്കിൽ പോയ നിലയിലായിരുന്നു രണ്ടുപേരെ കൈവശമായിട്ട് ഇരുന്നത് അപ്പോൾ പുറയിൽ ഇരുന്ന ആൾ ഇറങ്ങി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത് പിന്നീട് അവരെ പോയി കണ്ട് രാവിലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ ആലയിൽ പോയി പരിശോധിച്ചിൽ അവിടെ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതെന്നുള്ളതിൻ്റെ തെളിവുകളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കോടതി കൈമാറുന്നതാണ് അവരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് തന്നെ കോടതി കൈമാറി എസ് ഐ ബിജോയ് പി ടി അഡീഷണൽ എസ് ഐമാരായ കെ ഡി മണിയൻ ആസാദ് സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസർമാരായ ഷമീർ സതീഷൻ അജീഷ് കുമാർ എന്നിവരാണ് സംഘത്തെ പിടികൂടിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ നെടുങ്കണ്ടം ഏലപ്പാറ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പി ഡബ്ല്യു ഡി ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ച ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ മറ്റു ചില വ്യക്തികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് മറിച്ചു നൽകിയതായി ആരോപണം പി ഡബ്ല്യു ഡി ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നും ആരോപണം ഏലപ്പാറയിൽ പി ഡബ്ല്യു ഡി ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ച ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ മറ്റു ചില വ്യക്തികൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് മറിച്ചു നൽകിയെന്നാണ് ആരോപണം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പി ഡബ്ല്യു ഡി ജീവനക്കാർക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ അല്ല ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിന് ശേഷം എൻ എം ആർ വിഭാഗത്തിന് താമസിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകളാണ് നിലവിലുള്ളത് എന്നാൽ ഈ ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ ജീവനക്കാർ ആരും തന്നെ താമസിക്കുന്നുമില്ല പി ഡബ്ല്യു ഡി റെസ്റ്റ് ഹൌസിനോട് ചേർന്ന് പണി കഴിപ്പിച്ച ക്വാർട്ടേഴ്സുകളും ഇന്ന് കാടുകയറി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ക്വാർട്ടേഴ്സുകളിൽ ആളൊഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഇഴജന്തുക്കൾ ഇവിടെ താവളമാക്കിയിരിക്കുന്നതായും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു നേരത്തെ എൻ എം ആർ വിഭാഗത്തിന് താമസിക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്ന ഹോട്ടേഴ്സുകളാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ പൊതുമരാമത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പീരുമേട് താലൂക്കിലെ പൊതുമരാമത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സിലല്ല ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് പകരം അവർ ചില ആളുകൾക്ക് വാടകയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികൾ അന്വേഷിക്കണം ഏലപ്പാറ റെസ്റ്റ് ഹൗസിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഇപ്പം വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ പണിത ഒരു ക്വാർട്ടേഴ്സാണ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ പരിതാപകരമാണ് ഇത് അതും ഇപ്പം നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലക്ഷങ്ങൾ മുതൽ മുടക്കി പണി കഴിപ്പിച്ച ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ മറിച്ച് വാടകയ്ക്ക് നൽകി അതിൽ നിന്നും വരുമാനം നേടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് നേരെ കർശനമായി നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും കാടുകയറി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വാർട്ടേഴ്സുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നതാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഏലപ്പാറ കടപ്പന വലിയ പാറയിൽ വഴിവിളക്കുകളുടെ അഭാവം മോഷ്ടാക്കൾക്ക് അനുകൂലമാകുന്നു വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളിൽ നിരവധി വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും ഇപ്പോൾ തെളിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് കട്ടപ്പന നഗരസഭയിൽ വലിയപാറ പ്രദേശത്താണ് വഴിവിളക്കുകളുടെ അഭാവം പ്രദേശവാസികളെ വലയ്ക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വൈദ്യുതി പോസ്റ്റുകളിൽ നിരവധി വഴിവിളക്കുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പോലും തെളിയാത്തതാണ് ദുരിതം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണം വഴിവിളക്കുകൾ തെളിയാതായിട്ട് മാസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു മാസങ്ങളായിട്ട് ഈ വാർഡിലെ പല വഴിവിളക്കുകളും പ്രവർത്തനം ചെയ്തതായിട്ട് അധികാരിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ വാർഡ് കൗൺസിലിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നോ ഈ കാര്യത്തിൽ ഒരു സുസ്കാന്തിയും കാട്ടുന്നില്ല നിരന്തരമായ കള്ളശല്യവും കണ്ടാൽ പോലും അറിയാത്ത പല ആൾക്കാരും ഈ വാർഡിൽ കൂടെ നിരന്തരം ഇപ്പൊ സഞ്ചാരം പോലും ഉണ്ട് വേണ്ട ശ്രദ്ധ എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഭാഗത്തു നിന്നും ഈ കാര്യത്തിലുണ്ടാകണമെന്ന് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനിടയിൽ പ്രദേശത്തെ നിരവധി വീടുകളിൽ രാത്രികാലങ്ങളിൽ മോഷണ ശ്രമങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും ഇത് വഴിവിളക്കുകളുടെ അഭാവം മൂലമാണെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സന്ധി മയങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രദേശമാകെ ഇരുട്ടുമൂടിക്കിടക്കുന്നത് മോഷ്ടാക്കൾക്ക് അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് നഗരസഭയുടെ ഏഴ് പത്ത് വാർഡുകൾ ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് വലിയപാറ രണ്ടു വാർഡുകളിലെയും കൌൺസിലർമാർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രദേശത്തെ വഴിവിളക്കുകളുടെ ശാപമോക്ഷത്തിന്
അയ്യപ്പ ഭക്തർ കടന്നു വരുന്ന ജില്ലയിലെ മിക്ക റോഡുകളും തകർന്നു തന്നെ കിടക്കുന്നു ഭക്തരുടെ തിരക്ക് വർദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്കുള്ള വാഹനങ്ങൾ കമ്പംമെട്ട് വഴിയാണ് തിരിച്ചുവിടുന്നത് ഈ വാഹനങ്ങൾ തൊടുപുഴ പുളിയന്മല സംസ്ഥാന പാത കടന്നു വേണം ശബരിമലയിൽ എത്താൻ സംസ്ഥാന പാതയിൽ കട്ടപ്പന മുതൽ പുളിയന്മല വരെയുള്ള പാതയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർന്നു കിടക്കുന്നതും ഇതിനോടകം തന്നെ നിരവധി അപകടങ്ങൾ പാതയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതരുടെയും മറ്റും ശ്രദ്ധ ഇതുവരെയും ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല പാതയിലെ അഞ്ച് ഹെയർപിൻ വളവുകളും തകർന്ന് യാത്ര ദുഷ്കരമായ അവസ്ഥയാണ് നിലവിലെന്ന് വാഹന ഡ്രൈവർമാർ പറയുന്നു ഈ വഴി വളരെ മോശമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ അടിയല്ല ഇടിച്ച് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിനൊരു നടപടികൾ എടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാം കഴിഞ്ഞ മണ്ഡലകാലത്തും ഈ പാതയുടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ തീർത്തിരുന്നു എന്നാൽ മണ്ഡലകാലം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാത വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലായി കൃത്യമായി പാതയുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താത്തതാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് ആക്ഷേപവും ഉയർന്നിരുന്നു പാത തകർന്നു കിടക്കുന്നത് മൂലം ഇരുചക്രവാഹനങ്ങൾ ഇവിടങ്ങളിൽ അപകടത്തിൽപ്പെടാറുള്ളതായും ചെറുവാഹനങ്ങളുടെ അടിഭാഗം തട്ടി കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്ന കാഴ്ച പതിവാണെന്നും നാട്ടുകാരും പറയുന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ പാത തകർന്നു കിടക്കുന്നത് മൂലം പതിവായി സംസ്ഥാന പാതയിൽ ഗതാഗത കുരുക്കും രൂക്ഷമാണ് മണ്ഡലകാലം കൂടി ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാപ്പകൽ വ്യത്യാസമില്ലാതെ വാഹനങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് കൂടുതൽ യാത്രാക്ലേശമാവും ഇവിടെ സൃഷ്ടിക്കുക എത്രയും വേഗം അധികൃതർ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി പാത യാത്രായോഗ്യമാക്കി തരണമെന്നതാണ് ഏവരും ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന കട്ടപ്പനയിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം കാട് പിടിച്ചു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളുകളേറെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഈ കെട്ടിടം ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെ താവളമായി മാറുകയാണ് കട്ടപ്പനയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ എൽ എസ് ഡി ഡി ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന് ചുറ്റും കാട് പിടിച്ചു കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വളരെ കാലമായിട്ടും ഇതുവരെ ഈ കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കാൻ അധികൃതർ യാതൊരുവിധ നടപടിയും സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല എന്നാണ് ആക്ഷേപം ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കാട് പിടിച്ച് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പോലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് സംജാതമായിരിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി ഇവിടെ വളർന്നു നിന്നിരുന്ന കാടുകൾ ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ തന്നെ ആളെ നിർത്തി വെട്ടിക്കളയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനാവശ്യമായ ഭീമമായ തുകയും ഇവർ തന്നെ നൽകി പോന്നിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശമാകെ കാട് പിടിച്ചു കിടക്കുന്നതിനാൽ ഓഫീസ് സമയത്തിന് ശേഷവും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഈ പ്രദേശത്ത് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധരുടെയും മദ്യപാനികളുടെയും വിളയാട്ടമാണെന്നും സമീപവാസികൾ ദിവസങ്ങളോളം സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഓഫീസ് പരിസരത്ത് പാർക്ക് ചെയ്യുന്നതായും ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാർ പറയുന്നു പരിസരത്ത് കാട് മുക്കമാർന്ന് കിടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് ആൾക്കാരെ നിർത്തി ഇത് ക്ലീനാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും ഭീമമായ തുക നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഇതിന് കോമ്പൗണ്ട് വാള് ഒന്നും ഗേറ്റും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടൗണിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമായതിനാലും അവധി ദിവസങ്ങളിലും ഓഫീസ് സമയം കഴിഞ്ഞും മദ്യപരുടെയും മദ്യവാന്മാരുടെയും മറ്റ് ആൾക്കാരുടെയും ശല്യം വളരെ കൂടുതലാണ് കൂടാതെ പരിസരത്തുള്ള ആൾക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ഇവിടെ ദിവസങ്ങളോളം പാർക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷവും നിലവിലുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇവർ പോലീസിൽ പരാതിയും നൽകിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച കെട്ടിടത്തിൽ നാളിതുവരെയായി റൂഫിംഗ് അല്ലാതെ മറ്റൊരു അറ്റകുറ്റപ്പണികളും നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും കുടിവെള്ള ദൈർലഭ്യവും ടോയ്ലറ്റുകളുടെ അഭാവവും തങ്ങളെ അലട്ടുന്ന വലിയ പ്രശ്നമാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കാടുകൾ വെട്ടിത്തെളിച്ച് ഓഫീസിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണമെന്നും തങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി തരണമെന്നുമുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന സ്ഥലപരിമിതികൾക്കിടയിലും പടമുഖം സ്നേഹമന്ദിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത് അന്തേവാസികൾ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അന്തേവാസികളെ നോക്കാൻ അംഗീകാരമുള്ള ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മുന്നൂറ്റി അൻപത് പേരാണ് സ്ഥലപരിമിതി ഈ സ്നേഹമന്ദിരത്തിന് തടസ്സമായി മാറുകയാണ് സ്ഥലപരിമിതികൾക്കിടയിലും സ്നേഹമന്ദിരത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അൻപതോളം അന്തേവാസികളാണ് ഉള്ളത് ഈ സ്നേഹമന്ദിരത്തിലേക്ക് അഷണരുടെ എണ്ണം പെരുകുകയാണ് ഇന്നലെ അവശനിലയിൽ കാണപ്പെട്ട വൃദ്ധയെ സ്നേഹമന്ദിരം ഏറ്റെടുത്തു മരണത്തിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇവരെ തിരികെ എത്തിക്കുകയായിരുന്നു സ്നേഹമന്ദിരം ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മണിയാറൻ കുടിയിൽ ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായ കുടിയിൽ അവശനിലയിൽ കാണപ്പെട്ട കുട്ടിയമ്മ എന്ന വൃദ്ധയെയാണ് പടമുഖം സ്നേഹമന്ദിരം ഏറ്റെടുത്തത് ഒന്നര മാസമായി സന്ധിവാദം മൂലം
ആൺകുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ബാലമന്ദിരം പണിയണമെന്ന് ഏറെ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്നേഹമന്ദിരം ഇപ്പോൾ ആയിരിക്കുക ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി വാഗമൺ ഹരിജൻ കോളനിയിൽ കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി കുടിവെള്ളത്തിനായി കിലോമീറ്റർ താണ്ടി തലച്ചുമടായിട്ടാണ് ഇവിടെ പ്രദേശവാസികൾ കുടിവെള്ളം എത്തിക്കുന്നത് വാഗമൺ ഹരിജൻ കോളനിയിലാണ് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ഇതുവരെ കോളനി നിവാസികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല പലയിടത്തും പൈപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടിക്കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് പൈപ്പുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചോർച്ചയും ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് പൈപ്പ് ലൈൻ വഴി കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് കോളനിയിലെ വീട്ടമ്മമാർ വളരെ ദൂരത്തു നിന്നും തലച്ചുപടായാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള കുടിവെള്ളം വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നത് അധികാരികൾക്ക് പലതവണ ഈ പ്രശ്നം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പരാതി നൽകിയെങ്കിലും യാതൊരുവിധ നടപടിയും ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു വേനൽക്കെടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുമെന്നുള്ളതിനാൽ തകർന്നു കിടക്കുന്ന പൈപ്പ് ലൈൻ പുനഃസ്ഥാപിച്ച് പ്രദേശത്ത് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കണമെന്നതാണ് പ്രദേശവാസികളുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഏലപ്പാറ വാർത്തകളിൽ ഒരു ചെറിയ ഇടവേള അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള പരിശുദ്ധിയിലും അപൂർവ ഫാഷനിലുമുള്ള സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കരികിൽ കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി തൊടുപുഴ കട്ടപ്പന അടിമാലി നെടുങ്കണ്ടം കെ ജീസ് ജ്വല്ലറി സെലിബ്രേറ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് അഷ്ടാംഗരത്ന വൈദ്യകലാനിധി ഡോക്ടർ കെ എസ് ഗംഗാധരൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത അമൃതബിന്ദു എന്ന ആയുർവേദ ഔഷധം ഗ്യാസ്ട്രബിൾ നെഞ്ചരിച്ചിൽ പുളിച്ചു തികട്ടൽ കഠിനമായ വയറുവേദന ദഹനക്കുറവ് തുടങ്ങിയവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ഉത്തമ ആയുർവേദ ഔഷധമാണെന്ന് ജനലക്ഷങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അമൃത ബിന്ദു ഒരു ശങ്കർ ഫാർമസി ഉൽപ്പന്നം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു കട്ടപ്പന ഇടുക്കി കവലയിൽ റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ യാത്രാ ക്ലേക്ഷം രൂക്ഷമായി കട്ടപ്പന നഗരത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടമായ ഇവിടെ വാഹനങ്ങൾ റോഡിലെ കുണ്ടിലും കുഴിയിലും വീണ അപകടങ്ങൾ നിത്യ സംഭവമായി മാറുകയാണ് കട്ടപ്പന ടൗണിലേക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടമായ ഇടുക്കി കവല റോഡ് പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് വാഹനയാത്രികർക്ക് അപകട ഭീഷണിയായി മാറുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിൽ നിരവധി പരാതികൾ ഈ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയെ മുൻനിർത്തി നാട്ടുകാരും മാധ്യമങ്ങളും പി ഡബ്ല്യു ഡി അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ് മാസങ്ങളായി ഈ റോഡ് ഇപ്രകാരം പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് യാത്ര ദുഷ്കരമാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് റോഡിൽ ചെറിയ കട്ടറുകൾ രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ തന്നെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള കുഴികൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ല റോഡിന്റെ ഈ അവസ്ഥ ഏറെ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നത് ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്കാണ് നിരവധി അപകടങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങൾ കടന്നുപോകുമ്പോൾ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉയർന്ന് വാഹനയാത്രക്കാർക്കും സമീപത്തുള്ള വ്യാപാരികൾക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നും സമീപത്തെ വ്യാപാരികൾ പറയുന്നു കട്ടപ്പന ടൗണിന്റെ തന്നെ പ്രവേശന വ്യവഹാരമായ ഇടുക്കി കവലയിൽ വളരെ നാളുകളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കുറച്ച് കട്ടറുകളാണ് ഈ കട്ടറുകളിൽ പല സമയങ്ങളിലും ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് തന്നെ അപകടത്തിൽ പെടുകയും എപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇടുക്കി കവല ഇവിടുത്തെ ഈ കുഴിയുടെ ചോദനാവസ്ഥകളൊക്കെ പരിഹരിക്കണമെന്ന് പല പ്രാവശ്യം പലരും ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരുവിധ നടപടികളും ഇതുവരെ സ്വീകരിക്കും സമീപത്തുള്ള സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും കാൽനട യാത്രികർക്കും എന്നും തലവേദനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ റോഡിന്റെ ദുർഘടാവസ്ഥ വാഹനങ്ങൾ ഗട്ടറുകൾ ഒഴിവാക്കി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഗതാഗതത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന തടസ്സങ്ങൾ കാൽനടയായി പോകുന്നവരെ സാഹസിക യാത്രയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് ഇത് പലപ്പോഴും അപകടങ്ങൾക്കും കാരണമാവുന്നു എത്രയും വേഗം കട്ടപ്പന നഗരത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടമായ ഇടുക്കി കവലയിലെ റോഡിന്റെ ശോചനീയാവസ്ഥയ്ക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാവണമെന്നതാണ് പ്രദേശവാസികളുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും ഒപ്പം വാഹനയാത്രികരുടെയും ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന ടാങ്കർ ലോറി സമരത്തെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പെട്രോൾ പമ്പുകളിൽ ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായി ഇന്ധനം തീർന്നതോടെ കട്ടപ്പനയിലെ ഐ ഒ സിയുടെ പമ്പുകൾ അടച്ചു ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഇരുമ്പനം ടെർമിനലിൽ നിന്നുള്ള ടാങ്കറുകൾ രണ്ടു ദിവസമായി പണിമുടക്കിലായിരിക്കുന്നതാണ് ജില്ലയിലെ വിവിധ ഐ പെട്രോൾ പമ്പുകളും കാലിയായിരിക്കുന്നത് ഇതുമൂലം സംസ്ഥാനത്തെയും ജില്ലയിലെയും 
ഇന്ധന വിതരണം പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ തീർന്നത് മൂലം കട്ടപ്പന നഗരത്തിലെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ പെട്രോൾ പമ്പുകളും അടച്ചിടാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇതുമൂലം ഇന്ധനം സ്റ്റോക്കില്ല എന്ന ബോർഡുമെഴുതി പമ്പുകളിലെ ജീവനക്കാരും സ്ഥലം വിട്ടു സമരം ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചർച്ച നടന്നെങ്കിലും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല നിലവിൽ ഐ ഒസി പ്ലാന്റിലെ ടാങ്കർ ലോറി സമരത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ബി പി സി എല്ലിലെയും എച്ച് പി സി എല്ലിലെയും തൊഴിലാളികളും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ഇവർ കൂടി സമരത്തിൽ പങ്കെടുത്താൽ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ഇന്ധന വിതരണവും താറുമാറാകും ഇന്ധനക്ഷാമം രൂക്ഷമായ സാഹചര്യത്തിൽ സർക്കാർ മധ്യസ്ഥതയിൽ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ സംസ്ഥാനത്തെ ഇന്ധന വിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കട്ടപ്പന പെരിഞ്ചാക്കുട്ടി പൊന്നാമല മേഖലയിൽ കാട്ടുപന്നി ശല്യം രൂക്ഷമായി പ്രദേശത്തെ പത്തേക്കറിൽ അധികം സ്ഥലത്തെ വിളകൾ കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു പെരിഞ്ചാങ്കുട്ടി പൊന്നാമല മേഖലയിൽ കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യം രൂക്ഷമായി കുഴിക്കൊമ്പ് തൊട്ടിക്കാട് ചീനിപ്പാറ ഭാഗങ്ങളിലായി പത്തേക്കറിലധികം സ്ഥലത്തെ വിളകൾ കാട്ടുപന്നികൾ നശിപ്പിച്ചു കപ്പ ചേന ചേമ്പ് കാച്ചിൽ എന്നീ വിളകൾ പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിച്ച കാട്ടുപന്നികൾ ഏലം കുരുമുളക് ചെടികളുടെ ചുവടും കുത്തിയിളക്കിയിരിക്കുന്നതിനാൽ കർഷകർ ദുരിതത്തിലായി മധുരക്കിഴങ്ങ് കൂർക്ക എന്നീ വിളകളും വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കാട്ടുപന്നി ശല്യത്തിന് അടിയന്തര പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് നെറികണ്ട ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റാണി തോമസ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം തോമസ് തക്കേൽ എന്നിവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു നന്നായി കൃഷി വിളവെടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നുമാണ് എനിക്കിപ്പം പറയാനുള്ളത് കാട്ടുപന്നിയുടെ ശല്യം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഡി എഫ് ഓഫീസ് ഉപരോധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രക്ഷോഭ പരിപാടികൾ നടത്തുമെന്ന് പ്രദേശത്തെ ഗ്രീൻവാലി കർഷക കൂട്ടായ്മ അറിയിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുമ്പിലെ അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിനെതിരെ കർശന നടപടികളുമായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പഞ്ചായത്തിലെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വരുന്നവർക്ക് അനധികൃത പാർക്കിംഗ് മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് നടപടി ഏലപ്പാറ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുമ്പിൽ അനധികൃത പാർക്കിംഗ് പൊതുജനങ്ങൾക്കും ഓഫീസ് ജീവനക്കാർക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങളാണ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ അധികവും പാർക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ വഴിയടച്ച് പാർക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയാണ് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് മുൻവശത്തായി പാർക്കിംഗ് നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാൽ അതൊന്നും വകവയ്ക്കാതെയാണ് ഓഫീസിന് മുന്നിൽ ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിന് പിറകിൽ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടും അനധികൃതമായ പാർക്കിംഗ് പഞ്ചായത്തിൽ വിവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി വരുന്ന സാധാരണക്കാർക്ക് വാഹനങ്ങൾ തട്ടിയിട്ട് നടന്നുപോകാൻ പോലും വയ്യാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇതിനെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി ഇടുക്കി ജില്ലാ ഓട്ടോ മോട്ടോർ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എ ടി യു സി ഇടുക്കി ജില്ലാ സമ്മേളനം വാഗമണ്ണിൽ നടന്നു എ ടി യു സി മോട്ടോർ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോയ് ജോസഫ് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്വകാര്യ മോട്ടോർ രംഗത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളുടെ സംഘടനയായ ഇടുക്കി ജില്ലാ ഓട്ടോ മോട്ടോർ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ എ ഐ ടി യു സിയുടെ ജില്ലാ സമ്മേളനം പീരുമേട് വാഗമണ്ണിൽ വെച്ച് നടന്നു മോട്ടോർ വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് എന്നിവ കുത്തനെ കൂടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇൻഷുറൻസ് ടാക്സ് അടയ്ക്കാൻ പ്രൈവറ്റ് ഏജൻസി ഏൽപ്പിക്കുവാനുള്ള ചട്ടം ബി ജെ പി സർക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് പെട്രോൾ ഡീസൽ സ്പെയർ പാർട്സ് എന്നിവയുടെ വില ദിവസം തോറും കൂടി വരുന്നു ഇതുമൂലം വാഹന ഉടമകളും തൊഴിലാളികളും കടുത്ത സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് എന്നും ഈ നിലപാടുകളെ അതിജീവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകളും സമ്മേളനത്തിൽ നടന്നു സമ്മേളനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം എ ഐ ടി യു സി മോട്ടോർ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ജോയ് ജോസഫ് നിർവഹിച്ചു ഈ മേഖല മോട്ടോർ വ്യവസായം നമ്മുടെ ഗതാഗത മേഖല വൻ പുസ്തകങ്ങളിലേക്ക് കൈയിലേക്ക് എത്തുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക അതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് വലിയ ഒന്ന് രണ്ട് അപകടകരമായ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പി മുത്തുപാണ്ടി പി എസ് ഭാസ്കരൻ എം വി ജയദേവൻ പി പളനിവേൽ ജോസ് ഫിലിപ്പ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഏലപ്പാറ ചപ്പാത്ത് പ്രതിഭാ എസ് എച്ച് ജിയുടെ പതിനഞ്ചാമത് വാർഷികാഘോഷം നടന്നു അയ്യപ്പൻ കോവിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ എൽ ബാബു യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചപ്പാത്ത് പ്രതിഭ
ചപ്പാത്തിലെ കുടിവെള്ള വിതരണം ട്രാഫിക് ബോർഡുകളുടെ സ്ഥാപിതം എന്നീ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രതിഭാ എസ് എച്ച്യുടെ കാര്യക്ഷമമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയാണ് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗം രാജേഷ് എ സി ജെ സ്റ്റീഫൻ പി എസ് രാജൻ തുടങ്ങിയവരും വാർഷിക യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഏലപ്പാറ യാത്രക്കാർക്കും വ്യാപാരികൾക്കും ഭീഷണിയായി കൂറ്റൻ വാഗമരങ്ങൾ ചേലച്ചൂട് ടൌൺ മധ്യത്തിലാണ് ഏത് നിമിഷവും നിലം പൊത്താവുന്ന രീതിയിൽ വാഗമരങ്ങൾ നിലകൊള്ളുന്നത് യാത്രക്കാരുടെയും വ്യാപാരികളുടെയും ജീവന് ഭീഷണിയായി കൂറ്റൻ വാഗമരങ്ങൾ ഒരു നേരിയ കാറ്റിൽ പോലും ഏത് നിമിഷവും നിലം പൊത്താവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് ഈ വാഗമരങ്ങളുടെ നിൽപ്പ് വ്യാപാരികളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും നിരന്തര പരാതി മൂലം കഴിഞ്ഞ വർഷം പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വാഗമരങ്ങളുടെ കൊമ്പിറക്കി അപകട ഭീഷണി കുറച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ വർഷം ഈ കൂറ്റൻ വാഗമരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ ഇറക്കാൻ പഞ്ചായത്ത് തയ്യാറായില്ല എന്നും പഞ്ചായത്ത് അധികാരിയോട് വാഗമരങ്ങളുടെ ശിഖരങ്ങൾ ഇറക്കി അപകട ഭീഷണി കുറയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നാട്ടുകാർ മുദ്രപത്രം വാങ്ങി ഒപ്പിട്ട് തരികയാണെങ്കിൽ ശിഖരങ്ങൾ ഇറക്കിത്തരാമെന്നായിരുന്നു പഞ്ചായത്തിന്റെ മറുപടിയെന്നും നാട്ടുകാർ പറയുന്നു പഞ്ചായത്ത് ഭരണാധികാരികൾ ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നും ജനങ്ങളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയായി നിൽക്കുന്ന ഈ വാഗമരങ്ങൾ ഉടൻ മുറിച്ചു മാറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഒരു വൻ അപകടത്തിന് തന്നെ ചേലച്ചൂട് ടൗൺ സാക്ഷിയാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി മണിയാറൻകുടി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് തിരിതെളിഞ്ഞു സംസ്ഥാനതലത്തിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ അറിയിച്ച സാന്നിധ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അറിയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് കുരുന്നുകൾ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയത് ഹൈറേഞ്ചിലെ ആദ്യകാല സ്കൂളായ മണിയാറൻകുടി ഗവൺമെന്റ് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കലോത്സവം നടന്നു എൽ പി യു പി ഹൈസ്കൂൾ വി എച്ച് എസ് സി വിഭാഗങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ കഴിവുകളുമായി വേദിയിലെത്തി നാടൻപാട്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ട് ഇനങ്ങളിൽ മുൻവർഷങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന കലോത്സവ വേദിയിൽ തനതായ മുദ്ര പതിപ്പിക്കുവാൻ സ്കൂളിന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇക്കുറിയും മികച്ച വിജയം നേടാനാവുമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയിലാണ് അധ്യാപകരും ഒപ്പം വിദ്യാർത്ഥികളും ഒപ്പന നാടൻപാട്ട് വഞ്ചിപ്പാട്ട് തിരുവാതിര നാടകം തുടങ്ങി വിവിധ മത്സരങ്ങൾ നടന്നു എഴുപത് ശതമാനത്തോളം ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് ആദിവാസികളുടെ തനതായ കലാസൃഷ്ടികളും കലോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇടുക്കി തടികൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഹൈറേഞ്ചിൽ പ്രിയമേറുന്നു വ്യത്യസ്തമാർന്ന തടി ഉപകരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നൽകുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് വ്യാപാരികൾ ഒരു കാലത്ത് സ്റ്റീൽ അലുമിനിയം എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തടിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഏറെ ആകർഷകം തവി മുതൽ സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചെപ്പ് വരെ തടിയിൽ രൂപപ്പെടുന്നു വീടുകൾ ഭംഗിയായി സൂക്ഷിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച അലങ്കാര വസ്തുക്കളും ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി അടിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കാവുന്ന തടി ഉപകരണങ്ങളും ആകർഷകമാകുന്നു ഹെയർ മസാജർ ഫേസ് മസാജർ ബോഡി മസാജർ തുടങ്ങി ഫിറ്റ്നസിന് സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളും തടിയിൽ ലഭ്യമാണ് മറ്റു ഉപകരണങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് വില കുറവായതിനാൽ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾ മുതൽ മുതിർന്നവർ വരെ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്നു അടുക്കളയിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിലാണ് വീട്ടമ്മമാരുടെ കണ്ണ് മാൻതലയുടെ രൂപത്തിലുള്ള ക്ലോക്ക് ഭിത്തിയിൽ തൂക്കുന്ന ക്ലോക്ക് തുടങ്ങി മേശപ്പുറത്ത് ഉറപ്പിക്കുന്ന പേന സ്റ്റാൻഡ് വരെ തടി ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്നു തടി കൊണ്ട് നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്ക് പ്രിയമേറിയതോടെ കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമാർന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ലഭിക്കുമോ എന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് വ്യാപാരികൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ മൂന്നാർ ബാലസംഘം അടിമാലി ഏരിയ സമ്മേളനം നടന്നു കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സി ഡി അഗസ്റ്റിൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ബാലസംഘം അടിമാലി ഏരിയ സമ്മേളനം അടിമാലി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഏരിയ പ്രസിഡന്റ് ശരത്ചന്ദ്രൻ പതാക ഉയർത്തി തുടർന്ന് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം കെ എസ് ടി എ ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി ഡി അഗസ്റ്റിൻ നിർവഹിച്ചു ബാലസംഘം ജില്ലാ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി എൻ സദാനന്ദൻ സംഘടനാ റിപ്പോർട്ടും തോംസൺ മോഹനായി പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടും അവതരിപ്പിച്ചു സി പി ഐ എം ഏരിയ സെക്രട്ടറി ടി കെ ഷാജി സി ഡി ഷാജി എം കമറുദ്ദീൻ പി കെ ബഷീർ ടി കെ സുരേഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഇനി സ്വർണം വെള്ളി നിരക്കുകൾ സ്വർണം പവന് ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഗ്രാമിന് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് രൂപ
കടപ്പന നിർമ്മല സിറ്റിയിൽ നിന്നും വ്യാജ ഹോമിയോ ഡോക്ടറെ പോലീസ് പിടികൂടി ആറുമാസമായി നിർമ്മല സിറ്റിയിൽ ഹോമിയോ ക്ലിനിക്ക് നടത്തി വന്നിരുന്ന ടി സി സന്തോഷ് എന്നയാളെയാണ് നാട്ടുകാർ പിടികൂടി പോലീസിൽ ഏൽപ്പിച്ചത് വീടിനു മുറ്റത്തായി കഞ്ചാവ് കൃഷി ചെയ്തു വന്നിരുന്ന സിംഗ്കണ്ടം സ്വദേശി ശാന്തൻപാറ പോലീസിന്റെ പിടിയിലായി പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് കഞ്ചാവ് ചെടികൾ കണ്ടെത്തിയത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ആൺകുട്ടികളെ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ സംഭവത്തിൽ രാജാക്കാട് സ്വദേശി പോലീസിന്റെ പിടിയിൽ രാജാക്കാട് കരുവച്ചാട്ട് സുജിത് എന്നയാളാണ് പിടിയിലായത് രാജാക്കാട് ടൌണിൽ ഇയാളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ജിംനേഷ്യത്തിന്റെ മറവിൽ മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടവും സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ചിന് വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു കട്ടപ്പനയ്ക്ക് നഷ്ടമാകുമെന്ന് കരുതിയ ഗ്രാമീൺ ന്യായാലയ യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു കട്ടപ്പന കോടതി കോംപ്ലക്സിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ താൽക്കാലികമായി ഗ്രാമീൺ ന്യായാലയ കോടതി സ്ഥാപിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി അനുവാദം ഈ വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം